Y en Medellín también fue denunciado un caso de acoso sexual en el metro. Una mujer fue asediada de manera abusiva por un hombre. Otra pasajera registró el abuso a través de un video aficionado para que las autoridades investiguen. Detalles con nuestro corresponsal Juan Fernando Tavares. Hola Juan. Hola, muy buenas tardes. Ocurrió en la línea B del metro de Medellín y fue una pasajera la que puso en evidencia al presunto abusador. Grabó a través de su teléfono móvil el momento en el que este hombre tocaba a otra pasajera. Ella luego puso la denuncia. La pasajera notó actitudes extrañas. Vio que un hombre tocaba de manera abusiva a otra pasajera y comenzó a grabar con su celular. El señor tocando, tocándole la cola, obviamente, a esta muchacha, eh, pero lo hacía muy sutilmente. Él eh, la tocaba con el movimiento del vagón. Luego, al notar que la víctima se mostraba temerosa e intimidada, increpó al presunto acosador. Yo lo enfrento y le digo que qué estaba haciendo. Él muy relajadamente me dice que yo siga en mi vida, que él sigue en la de él, que él no estaba haciendo absolutamente nada. Segundo después, entre las dos pidieron ayuda y cuando el tren se detuvo en la siguiente estación el hombre fue detenido, el metro emitió un comunicado. Rechazamos cualquier acto de intolerancia, acoso, agresión y o violencia, sea física, verbal o sexual. La empresa de transporte masivo recomendó además cómo debe actuar un pasajero en caso de ser víctima de un acoso como este. Una situación de acoso sexual es considerada una emergencia, por lo tanto el pasajero puede oprimir el botón rojo dentro de los trenes para ser auxiliado de inmediato por nuestro personal metro y policía y de esta manera realizar el procedimiento adecuado. La mujer que grabó aseguró que ha sido víctima en dos ocasiones de acosos similares, por eso sacó valentía y expresó la indignación. Ahora pide mayor solidaridad, asegura que la indiferencia de otros usuarios ayuda a los abusadores. Para terminar les contamos que este tipo de conductas está contemplada en el Código Penal como acto sexual violento. También recordaron las autoridades que este tipo de violaciones, de este tipo de abusos y de acosos pueden ser denunciados a través de la línea 123 o en las diferentes estaciones de policía o de la fiscalía. En Medellín, Juan Fernando Tavares, Noticias RCN.